anuman ang panahon o okasyon, laging present sa ating mga pagkainan ang kanin. Dahil para sa mga Pinoy, rice is life. Literal daw na yan ang words to live by ni Lee, 26 years old. Altang hap o almusal, tanghalian, hapunan, idagdag pa ang merienda at midnight snack, kaya raw niyang umubos ng 4 to 5 cups ng white rice. Mahilig ako sa fried na mga ulam. Minsan kahit malamig yung kanin, gagawa ko ng parang isasangag ko yan. Pero two years ago, na-stress daw si Lee nang hindi na kumakasya ang kanyang mga damit. Ang resulta ng kanyang canon all-you-can adventure, rice belly. Umabot nga raw si Lee sa heaviest weight niyang halos 210 pounds. Kaya nainganyo siyang magpapayat ng makita sa social media ang no-rice diet. As in totally wala rin pala ng two weeks. Na-hospital ako, bumagsak lahat sa akin. Nakita nila bagsak potassium, kolesterol, lahat. Pati BP ko bagsak, sugar. Tapos sinabi sa akin ng doktor na parang hindi siya kaya ng katawan ko na biglain. Dapat gradual lang din siya. Sa kasalukuyan, nasa 198 pounds ang timbang ni Lee. Mas mabigat pa rin ito ng 65 pounds para sa height niyang 5 feet 4 inches. Rice is really not bad. Bakit? Dahil ang kanin ang isa sa main source ng carbohydrates na nakapagibigay ng enerhiya sa ating katawan. Ang kaso, kapag nasobrahan naman ang pagkain nito, nagiging bad. Isang cup ay nasa around 200 na calories na yun. And then, meron po siyang glycemic index ng 43. Yung po kasing kanin, pag sumobra tayo dun sa kailangan lamang ng isang individual, ay pwede siyang mag ng pagtaba. Pwede rin siyang mag ng pagtaas ng sugar, lalo na kung diabetic. Isa pang mainam na pamalit sa white rice ang cauliflower rice. Mas mababa ito sa calories, 28 lang kumpara sa halos 240 calories per cup ng white rice. Mataas din ang fiber content nito at mayaman pa sa antioxidants. Siya ay under dun sa kategory ng gulay na merong little to low lamang na glycemic index. Ibig sabihin hindi po siya masyado nakakaapekto sa sugar ng isang tao. Para mas maging pamilyar tayo sa cauliflower rice, isang easy to prepare recipe ang hininda ni Chef Winston Luna. Ang lulutuin natin ngayon ay ang cauliflower fried rice. Ito ang mga kinakailangang ingredients. Vegetable oil, itlog, bawang, chicken breast, asin, paminta, cauliflower, carrots, mais at toyo. Una, iprito ang scrambled egg at iset aside. Sa parehong pan, igisa ang bawang at chicken breast. Mix natin siya together. Make sure na yung aroma ng bawang na absorb ng ating chicken. Tsaka timplahan ng asin at paminta. So parang dito, sabay natin niluluto yung garlic natin, yung chicken natin. Kapag luto na ang manok, iset aside ulit. Muling magisa ng bawang. Ihalo ang giniling na cauliflower. Pag ganilagay natin siya, itotoss lang natin siya. Tip mga kapuso, kung walang food processor, pwedeng gumamit ng cheese grater. Carrot. Idagdag na ang carrots. Timplahan ng kaunting paminta. Para sa pampalasa natin, lalagyan natin siya ng konting soy sauce para magka-color din siya. Pagkatapos niyan, lalagyan na natin yung ating corn. Hindi natin siya gustong ma-overcook because um, rice substitute siya. Gusto natin na medyo grainy pa din yung dating niya. Maganda na yung color and texture ng ating cauliflower. So ready na tayo na i-plate ito. Nagluto rin si Chef Winston ng parehong dish pero gamit naman ang white rice. Eh, ang white rice lover na si Lee, ano kaya ang mapipili?
Pareho ng lasa pero mas gusto ko yung nauna. Congratulations! Ang napili mo ay ang cauliflower rice! <laughs> Remember mga kapuso, pagdating sa kalusugan, nakakasama ang labis, pero nakakasama rin ang kulang.